Sáng ngày 17 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lại Thị Kiều Trang, 26 tuổi, trú thôn 4 xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, về hành vi bơm chất độc vào trà sữa để giết cười. Trước đó, ngày 19 tháng 6, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lại Thị Kiều Trang vắng mặt vì sức khỏe không đảm bảo, nên đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đề nghị hoãn xử và được Hội đồng xét xử chấp nhận quyết định mở lại phiên tòa vào sáng nay. Từ sáng sớm, người nhà bệnh nhân mang theo di ảnh đến phiên tòa. Khoảng 8 giờ, xe chuyên dụng đưa bị cáo đến phiên tòa trong tình trạng sức khỏe ổn định, có thể phục vụ cho quá trình xét xử. Bị cáo Trang đến tòa có vẻ khá trục trè, cứ mặt cúi thấp xuống khi được đưa vào phòng xét xử. Theo cáo trạng, Lại Thị Kiều Trang là em họ của chị DTHI, 31 tuổi, trú tại xã Vũ An, huyện Ký Sương, tỉnh Thái Bình. Chị Y là cán bộ điều dưỡng thuộc khoa nội 3, bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình và là vợ của anh BVQ, 31 tuổi. Giữa anh Quy và Trang nảy sinh quan hệ yêu đương một thời gian, sau đó anh Quy thấy có lỗi với vợ con, nên khoảng tháng 10 năm 2019, anh Quy chủ động nói chuyện để chấm dứt mối quan hệ với Trang. Việc này khiến Trang buồn chán, nảy sinh ý định tự tử. Đầu tháng 11 năm 2019, Trang lên mạng internet đặt mua chất độc natri cyanua. Trang thấy anh Quy có nhiều hành động, lời nói yêu thương chăm sóc vợ con, nên ghen tuông và nảy sinh ý định dùng chất độc cyanua vừa mua để đầu độc, giết chết chị Y, nhằm giúp Trang và anh Quy có thể được tự do quan hệ. Biết chị Y thích uống trà sữa, ngày 2 tháng 12 năm 2019, Trang điện thoại đặt mua 6 cốc trà sữa tại một tiệm trên đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình và đi mua xi lanh để mang về nhà, bơm chất độc cyanua. Khi bơm vào được 4 cốc trà sữa thì bị hết chất độc cyanua. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Trang đi xe máy mang theo 6 cốc trà sữa đến gần bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình, dùng điện thoại để lên mạng internet, tìm người giao hàng thuê, nhờ họ mang số trà sữa này vào bệnh viện. Tuy nhiên, không tìm được ai, nên Trang đã tự mình mang trà sữa lên khoa nội y 3, nơi chị Y đang làm việc. Tại đây, vì chị Y đã về nhà, nên Trang đã gửi lại trà sữa cho chị Phan Thị Lý, 40 tuổi, là cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y, nhờ đưa giùm cho chị. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, chị Lý lấy hai cốc trà sữa đưa cho con trai là Nguyễn Phan Duy Anh uống một cốc. Chị Lý uống nửa cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Đến trưa ngày 3 tháng 12, chị Lý uống nửa cốc còn lại. Khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 12, chị Nguyễn Thị Hạnh, 30 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, lấy một cốc trà sữa trong tủ lạnh ra uống. Mời chị Đoàn Thị Hương, 31 tuổi, cùng là điều dưỡng uống chung, nhưng chị này không uống. Chị Hạnh đã dùng ống hút chọc vào cốc trà sữa, uống được khoảng 2 ngụm thì chạy vào nhà vệ sinh đó nô mửa. Sau đó, các điều dưỡng thấy đạn nhân ngã nằm cong quắp trên sàn nhà vệ sinh, với biểu hiện da mặt nhợt nhạt, miệng sùi bọt. Dù khẩn trương đưa nạn nhân xuống phòng cấp cứu, nhưng sau đó chị Hạnh đã tử vong. Ngày 25 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự, để tiếp tục điều tra. Đến ngày 27 tháng 12 năm 2019, Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang. Đến ngày 29 tháng 12, Công an thành phố Thái Bình chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.